सो हेलो एवरीवन वेलकम टू डिजिटल मैज होप्स आप सभी बढ़िया होंगे मस्त होंगे अपने टेंथ की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे सो so, आज देखिए हम लोग जो करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं पेपर नंबर टू का सेक्शन सी ठीक है सो सेक्शन सी ऐसे सेम टू सेम ही है गाला के पेपर नंबर वन की तरह सो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं आंसर है सिक्स क्वेश्चन आउट ऑफ नाइन क्वेश्चन गिवन बिलो थ्री मार्क्स ईच और टोटल एटीन मार्क्स का पूरा सेक्शन सी होता है एटीन होते हैं ठीक है आपको यहाँ पर नाइन क्वेश्चन दिए जाते हैं नाइन में से आपको सिक्स अटेम्प्ट करने हैं ओके सो थर्टी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं राइट अबाउट पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग्स इन मोहन चौधरों सो यहाँ पर हमें पूछा गया है कि पब्लिक बाथ एंड पब्लिक बिल्डिंग्स का आ, किस तरह से था उसकी इन्फॉर्मेशन बताई मोहन चौधारों के टाइम पे सो so, मोहन चौधारों के टाइम पे जो पब्लिक बाथ का वो जो सिस्टम होता था वो एक तो मेनली फ्रेश वाटर होता था राइट फ्रेश वाटर के आउटलेट्स होते थे और जो गंदा पानी होता था वो ड्रेन से डर्टी वाटर निकल जाता था आउटलेट से ठीक है पब्लिक बाथ वर यूज ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल्स ओके एंड रिलीजियस सेरेमनीज एंड पब्लिक बिल्डिंग्स क्या होती थी पब्लिक बिल्डिंग्स यानी आज के टाइम पे की मीन्स हम लोग कहते हैं पब्लिक बिल्डिंग्स यानी पार्क्स ले लो हॉल्स ले लो कम्युनिटी सेंटर ले लो राइट सो उस टाइम पे टाउन हॉल ग्रीनरी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस थिएटर वॉज रिवेन एंड बी एक्सर्वेटेड सो ये उनके टाइम का पब्लिक बिल्डिंग्स था ओके okay. ये था आंसर थर्टी एट थर्टी नाइन पढ़ते हैं राइट अबाउट द एंशियंट सिटी ऑफ धौलावेरा जो धौलावेरा है हम सबको बताया कि वो वन 40 किलोमीटर है भुज से भुज कच्छ गुजरात में ही है पता है हमें खादित बेट इन भजाव तालुका में ये जो है धोलावेरा प्रेजेंट है ठीक है ये एंशंट टाउन हम कह सकते हैं हरप्पा सिविलाइजेशन का था द आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गुजरात स्टेट है सर्वे द साइट ऑन एंशंट सिविलाइजेशन इन 1990 अंडर द गाइडेंस ऑफ रविंद्र सिंह बिस्ट देखिए ये आंसर में ऐसा कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन दी नहीं है इसलिए आपका हर एक पॉइंट अच्छे से आप याद रखिएगा ठीक है The palace and walls in main town were painted in white color. उन टाइम के व्हाइट कलर का था और जो उन लोग के टाइम का स्टोन ब्रिक्स क्ले वो था वो कंस्ट्रक्शन के लिए और फोर्टिफिकेशन के लिए यूज था अरेंजमेंट वॉज मेड फॉर प्योरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन ऑफ वाटर उस टाइम पे भी प्योरिफिकेशन एंड फिल्टरेशन ऑफ वाटर के लिए अरेंजमेंट थी राइट लेट्स मूव फॉर दर विदोर्टी डिस्कस एनी फोर फीचर्स ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी यहाँ पर मैंने ये चार ली है फर्स्ट है लो पर कैपिटल इनकम हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एग्रेरियन इकोनॉमी एंड अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन इन इनकम ये जो चार पॉइंट्स है ये फीचर्स है डेवलपिंग इकोनॉमी के कि लो पर कैपिटल इनकम है हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है एग्रेरियन इकोनॉमी है और अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है तो ये सारे फीचर्स हैं सिक्स फीचर्स हैं आप उसमें से वो फिफ्थ सिक्स मैंने नहीं लिखे हैं आप उसमें से भी सदक करके लिख सकते हैं मैं फटाफट समझा देता हूँ लो पर कैपिटल इनकम क्या होता है द पर कैपिटल इनकम द पर कैपिटल इनकम आई विल Sorry, income in the developing countries is low. The lesser national income gets divided by a larger population. As a result, the st standard of living is poor. ठीक है? तो ये आ uh, means क्या होता है? ठीक है? ये था developing economy का higher population growth rate जो होता है, agrarian economy होती है, and unequal distribution of income होती है. ठीक है? इसमें आपको mainly percentage याद रखना है कि uh, agrarian economy जो है उसमें मोर देन सिक्सटी परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो होती है वो एग्रीकल्चर के साथ एंगेज होती है एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर नेशनल इनकम की होती है वो सिर्फ ट्वेंटी सिक्स परसेंट होती है तो ये आप देख सकते हैं कि ये इश्यू होता है ओके अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जैसे कि कंसेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम ट्वेंटी परसेंट रिच अकाउंट फॉर फोर्टी परसेंट नेशनल इनकम वन तो आता देन पुअर पर रेस्ट ट्वेंटी परसेंट अकाउंट फॉर अबाउट टेन परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम राइट सो हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है आप लोग ने पढ़ा होगा कि पुअर गेट्स पुअर रिचर गेट्स रिचर राइट ये इसी की वजह से है अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टैक्सेस इन सब की वजह से राइट 
Let's move further with the 41st. Explain the term. हमें यहाँ पर तीन term दिए गए हैं. एक है shifting, यानी zoom cultivation, zoom method. Second हमें दिया है rabi crop and third है green revolution. सब पढ़ लेते हैं. Shifting zoom जो है, this type of cultivation is practiced in the dense forest. Dense forest यहाँ पर भी होता है. Dense इलाका होता है. वहाँ पर ही ये shifting zoom cultivation use होता है. Here the forests are destroyed or burned to clear the land for agriculture. देखिए. ये मान लीजिए ये फॉरेस्ट है अब यहाँ पर इतना घना जंगल है ओके बहुत घना जंगल है अब वो लोग क्या करेंगे इतना पार्ट जो है मींस ये तो इतना पार्ट उन्होंने स्क्वायर या उन एरिया पर्टिकुलर एरिया को बर्न कर देते हैं डिस्ट्रॉय कर देते हैं और वहाँ पर वो लोग अपनी फार्मिंग करते हैं सो उस फार्मिंग को क्या कहते हैं जूम ओके This is called zoom. Okay, after two years, when the soil fertility, then its fertility reduced. Then in the jungle, means phase. Then further, and then another area. Okay, these people have two to three uh, means like process methods start. Okay, then rabi crop. The crop which is grown during winter season is called rabi crop. We all know that in the winter season, whatever crop is grown and comes, we call it rabi crop. Example. Beet, gram and mustard. और भी एग्जाम्पल है ग्रीन रिवोल्यूशन क्या था द फिनोमिना ऑफ अनयूशल इंक्रीज इन द फार्म प्रोडक्ट ड्यू टू इंक्रीज टू यूज ऑफ इम्प्रूव सीड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर यूज एफर्ट्स बाई फार्मर वाइज स्प्रेड अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नोटिसबल Increase in the irrigation facilities, etc. is known as green revolution. जब भी इंक्रीज में ये आया था इसे हम ग्रीन रेवल्यूशन कहते हैं राइट दैट्स मूव फर्दर विद द फोर्टी सेकेंड 42 है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट वल्लभी यूनिवर्सिटी वल्लभी यूनिवर्सिटी में बता दूं वल्लभी यूनिवर्सिटी वॉज एशियन एंड वेरी फेमस यूनिवर्सिटी प्रेजेंटली ये वल्लभी यूनिवर्सिटी भावनगर के नजदीक आती है गुजरात में ही है ये नालंदा दक्षशिला दक्षशिला वॉज इन इंडिया बट नालंदा ओके दक्षशिला में भी वॉज आउट ऑफ इंडिया एंड नालंदा वॉज इन इंडिया तो ये था दक्षशिला प्रेजेंट डे आउट ऑफ इंडिया में पहले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान तक इंडिया था ओके सो वल्लभी जो है वो मैत्रक रूलर्स थे उस टाइम के कैपिटल था भावनगर अभी भी आप देखते हैं भावनगर के आगे पोर्ट है सो द मैत्रक रूलर एजुकेशन इन जनरल एंड वल्लभी यूनिवर्सिटी इन पर्टिकुलर वल्लभी यूनिवर्सिटी जो फेमस थी उसके एजुकेशन के लिए और वो एक हिनायान बुद्धिस्ट कल्चर का सेंटर भी था बुद्धिस्ट स्कॉलर्स स्थिरमती एंड गुमावती वर दस ऑफ दिस यूनिवर्सिटी या आप आई एम पी कह सकते हैं तिरुमति गुमावती जो थे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स वो थे बहुत ही फेमस फेमस यूनिवर्सिटी के हैं नॉलेज वर्शिप एंड इट्स यूनिक एजुकेशन सिस्टम मेड इट फेमस राइट ओके इंस्ट्रक्शन इज ऑलमोस्ट ऑफ ब्रांचेस सभी जैसे कि अब्रॉड से भी स्टूडेंट आते थे इंडिया के भी यहाँ पर यू एन सेंग आएगा और इट सिंग A Chinese traveler has also that education given at Wallaby was comparable to the education provided at Nalanda. Nalanda or Wallaby ka university was compared kiya ja sakta tha. University uh, jo hai wo 775 AD mein uh, means close ho gayi after the Arabs had defeated Mitra. Arabs loko ne jab uh, Mitra rulers ko defeated kiya haraya tab ja ke ye university jo hai wo khatam. Quick means close to it. Right, let's move further with the 43. Write a note on activity of preservation of our heritage by the museum. Museum जो है मैं बच्चा आप लोगों को बता दूँ ओ museums जो है मैं आप लोगों को बता दूँ कि museums आ की वजह से बहुत सारी चीजें preserve की जाती है आ हम लोग ने dinosaur museums देखे हैं बहुत सारे हैं आ यहाँ हमारे गांधी नगर में इंद्रोड़ा पार्क में है फिर मैंने मे बी मध्य प्रदेश में एक बहुत बड़ा म्यूजियम डायनासोर म्यूजियम बना तो ये ऐसे सारे ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था डायनासोर का ऐसे हैंड रिटर्न स्कल्पचर इन सब आर्ट्स इन सब का म्यूजियम बना के हम अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करते हैं ठीक है आ, या म्यूजियम में बहुत सारी आर्कोलॉजी स्टडी भी होती है डिपार्टमेंट भी होता है आर्कोलॉजी के देन uh, यहाँ पर हमें बात की है कि uh, 
द आर्ट वर्क जो है वो केयरफुली और क्लीन मेंटेन रहते हैं देन फिर एंशियंट स्क्रिप्चर संस्कृत अर्धमंदी प्रकृति पाली लैंग्वेज में भी केयरफुल प्रिजर्व रहता है यहाँ पर एग्जाम्पल्स ये है ठीक है एडी इंस्टीट्यूट ऑफ आइडियोलॉजी एंड म्यूजियम इन अहमदाबाद श्री महावीर जैन आराधना केंद्र है कोबा गांधीनगर श्री हेमचंद्र जारा ग्रंथालय पाटन ये सब में जो है भले ही म्यूजियम है बट हम कह सकते हैं कि हमारा हेरिटेज जो है वो प्रिजर्व है राइट सो ये आंसर है इसको समझना होता है ये आंसर आप रट्टा मारोगे समझ में नहीं आएगा बट इस आंसर को आ, आप जो है इस आंसर को आप अच्छे से समझोगे ना तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा राइट लेट्स मूव फॉर द फोर्टी फोर्थ एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन कंट्रोलिंग प्राइस राइस अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पी का रोल क्या था प्राइस राइस को कंट्रोल करने में सो so, यहाँ पर बताया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पीरियड में बहुत ही शॉर्टेज हो गई थी हमारे एसेंशियल गुड्स और उन सारे चीज़ों की ओके सो ब्रिटिशर्स जो थे गवर्नमेंट जो थी उन्होंने राशनिंग जो है वो 42 टू मीन्स ये 1942 की बात है जब वर्ल्ड वॉर टू हुआ था सो so, उस टाइम पे फेयर प्राइस शॉप एफ की मदद से पी के भी यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ 1977 में ओके पॉवर्टी एलिवेशन मेजर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस पॉवर्टी एलिवेशन मेजर की वजह से ये हुआ ठीक है 4.90 पॉइंट नाइन्टी टू लैक फेयर प्राइस शॉप्स हुई और ये था पी डी एस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है ये आंसर भी आप समझेंगे तब भी आप इसे लिख पाएंगे ठीक है आई एम बी आई एम बी पॉइंट आप पढ़िएगा अच्छे से मैंने यहाँ पर टिक किए हैं तो आप इसे अच्छे से जान पाएंगे लेट्स मूव फर्दर विद फोर्टी फिफ्थ वन वॉट स्टेप्स हैव बीन टेकन टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट ठीक है सो यहाँ पर फॉलोइंग चार स्टेप्स है मिनिमम में छोटू सा आंसर है इन्फॉर्मेशन ऑफ द लेवल ऑफ पॉल्यूशन इज इन द मेजर सिटीज इज कलेक्टेड एंड पब्लिश राइट फिफ्थ जून इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे नेशनल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हैव बीन सेटअप एयर पॉल्यूशन एक्ट वॉज एनेक्ट इन नाइनटीन एटी वन ही हैजनल एग्रीमेंट्स की आप डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड मेंटेनेशन मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये सब ना करें स्टेप्स हैव बीन टेकन टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट इन द कंट्री ओके ये था फोर्टी फिफ्थ फोर्टी सिक्स वुमेन एनवायरमेंट के ऑब्स्टिकल्स एंड डिफिकल्टीज इन इट्स बात तो यहाँ पर हमें मॉडर्न कॉन्सेप्ट इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी कहा गया है कि इंडिया जो है वो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव सोसाइटी है वहाँ पर यहाँ पर वेर इज ह्यूमन एंड वुमेन एनवायरमेंट इज अ मॉडर्न कॉन्सेप्ट द स्टेटस ऑफ वुमेन वो सेकेंडरी फॉर एजेस अंडर द अवे ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन अ मेल प्रोडामिनेंट सोसाइटी वुमेन वर सबमिव इवेंट टूडे राइट वुमेन एम्पावरमेंट हम सबको पता है कि कितनी वुमेन ने जो है मुश्किल या जेली है इन सारे पॉइंट्स के थ्रू हम समझते हैं रिफ्यूज सर टू रिकॉग्नाइज दर कंट्रीब्यूशन ठीक है फाइनेंशियल डिपेंडेंस मोस्ट प्रोबेबली वुमेन रूरल एरिया में इतनी इंडिपेंडेंट नहीं होती उनके पास इतना इंडिपेंडेंट होना उनके अभी भी ऐसा है कि मीन्स वो खुद से कुछ काम नहीं कर सकती उनको मेन मेंबर्स पर ही डिपेंडेंट रहना पड़ता है लैक ऑफ एजुकेशन बहुत सारे वेमेंस को लैक ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम है बहुत सारे लोग आज भी बहुत सारे मेंस का ज़्यादा मात्रा में नहीं है बट वुमेंस बहुत कम पहले के टाइम पे अब तो वो पाथ आ रहा है कि वुमेन एम्पावरमेंट होता है ये थी टू हंड पहले की बात वुमेंस को पढ़ाया नहीं जाता था घर के बाहर नहीं ला जा लैक ऑफ अवेयरनेस उनको कम राइट्स और उनके बाद उनको पता ही नहीं था कि सही में क्या है <coughs> मैं बताऊँ कि वुमेन ये पूरे आंसर का मैं इन शॉर्ट आपको समरी दे देता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि पहले के टाइम पे वुमेन को इतनी छूट छाट नहीं दी जाती थी कि वो घर के बाहर निकले वो डिपेंडेंट बने फाइनेंशियली घर पे कंट्रीब्यूट करे बट अब जो है वो टाइम गया ठीक है अब वुमेंस भी जॉब करती है बड़ी बड़ी पोस्ट पे मे भी बहुत ही कम ऐसे होंगे 
मीन्स सोसाइटी और वर्क प्लेस जहाँ पर वुमेंस काम करती हैं कि बाकी अब वुमेंस भी मैन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलती है राइट तो ये था फोर्टी सिक्स का आंसर ये आंसर आप अपने मन से भी लिख सकते हैं बट ये जो पॉइंट है ये थोड़े अहम भी है जिससे आप अपना आंसर थोड़ा अच्छा बना पाए राइट ओके Thank you so much for watching. Like the video, share it and subscribe our YouTube channel which is Digital Maths. ठीक है आप हमारा Digital Maths में Maths and Science का भी गाला पेपर सोल्यूशन ले सकते हैं सेक्शन सॉरी गाला पेपर वन जो है वो पूरा रेडी है यूट्यूब चैनल पे पोस्टेड है गाला पेपर टू का ए भी हो गया है और सी आप अभी देख रहे हैं सो आप जल्दी जल्द सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच